Arkadaşlar selam. Şimdi ben kıl testere makinesi yapacağım. Piyasada masa üstü dekopaj testere falan da deniyor. Demimde bir tane atıl vaziyette böyle bir testere var. Dekopaj testere. Elimizdeki imkanlarla bunu e, tezgah üstü dekopaj testere yani kıl testere makinesine çevireceğiz. Şimdi benim elimde bir tane hurda şey var. Dekopaj testleri ucu. Dekopaj testleri tarafına bunu aparat olarak kullanacağım. Şimdi dekopaj testlerimin 20 mm stroğu var. Şu an en üst pozisyonda. Bu en üst pozisyona göre bu testeremi kesip buraya bir e, lamadan kaynak yapıp e, kıl testeremizin ucunu buraya tutturmak için bir aparat yapacağım. Başlayalım hemen. Şimdi bunu tekrar bir makinamıza takıp bir ölçü almam gerekiyor. Bana bu taradığım kısım lazım. Onu da hemen keselim. Arkadaşlar biraz önce kestiğimiz demiri bu şekilde kaynak yapacağım dekopaj testleri ucunu. Şimdi buna delik delik kılavuz çekeceğim. Arkadaşlar delik delmeden önce her zaman şöyle bir nokta vurursanız ucuna delik delerken sizin için kolaylık olacaktır. Matkap gezmemesi için. Ben buna metrik 5 kılavuz çekeceğim. Onun için önce puntalayacağım. Ondan sonra çap 4.2 matkapla delik deleceğim. Evet arkadaşlar delme işlemi tamam şimdi kılavuzunu çekmeyi deneyeceğim.
Şimdi arkadaşlar üst mekanizmaya geçeceğim. Elimde bir tane altılık pim var. Mil. İç çapı altı bir tane boru buldum. Bu yataklama yapacak. Bunun içinde çok rahat çalışıyor. Bu şekilde bir kaynak yapacağım buna. Ve aynı bu sistemi buraya da uygulayacağım. Şu şekilde bir mekanizma olacak. Hemen kaynak kısmına geçelim. Arkadaşlar kaynağını yapmadan önce bu sefer deliğini delip kılavuzunu çekeceğim. Kaynağını ondan sonra yapacağım. Bunun dişi de tamam. Şimdi bunu bu, bu şekilde kaynak yapacağım buna. Bu işlem de tamam. Şimdi buna vida yardımıyla full ve vida yardımıyla bağlantı yapacağım. Şöyle bir keresten var. Ayakları bu keresteden yapacağım. Yüksekliğini de 22 cm yapacağım. Başlayalım.
Evet arkadaşlar şimdi dekopajımı tekrar takacağım buraya. Evet alt tablamız hazır. Şimdi üstüne devam edeceğiz. şekilde bir stoper yaptım. Şimdi bu kafa kısmının çalışacağı mekanizmayı yapacağım. Şimdi bu çalışacak burcumuzu buna çakacağım. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? 8 milimetrelik bir burç. Ama ben bunu biraz daha küçük bir delik delip buraya çakacağım. Hemen delik kısmına geçelim. Bu şekilde çalışacak içinde. Şimdi arkadaşlar tek yay kısa gelecek. Ben bunu çift yay kullanacağım. Ve yayı e, baskısını ayarlamak için şöyle bir saplama civatı ayarladım. Bunu buraya kaynak yaptıktan sonra tepeden somunla bunu sıkacağım. Hemen kaynağını yapalım şekilde birbirine kaynak yapacağım. Evet arkadaşlar birleştirme işlemimiz tamam. Evet bunu buraya taktığımızda sistem çalışmaya başlayacak. Şimdi kol kısmına geçelim.
Şimdi bu kolumuz da böyle olacak. Bunu da buna sabitleyeceğiz. Bu şekilde olacak. şekilde arkadaşlar şimdi bunun montajını yapalım Şu araya destek atacağım. Çünkü bu esneme yapıyor. Şu şekilde. Arkadaşlar bu yay zayıf geliyor. Ben şöyle bir yay buldum tek parça. Bununla bunu değiştireceğim.
Evet arkadaşlar. Makinamız bitti. Şimdi bir tekrar etrafından bir çekim yapacağım. Arkadaşlar makine bitti. Telimizi takacağımız zaman buradan takıyoruz. Alyanı gevşetip takıyoruz. Makinenin burada kitleme tetiği var. Yine tel değiştireceğimiz zaman Burayı gevşetip teli buradan takıyoruz Elimden geldiğince elimdeki alet edevatla bir makine yapmaya çalıştım. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.